foi. Dat zijn jullie. We gaan vandaag, ik denk mij naar van Starens toe. Um, ons gaan samen met Divan van Breda uit. En ons gaan kijken of we ons een paar rijen kunnen vangen. Jonathan en Jessica en Michael hebben nog nooit een vrede in die serie. Dus kom eens kijken of we ons wel iets kan krijgen. Kom samen. We gaan hier samen met Divan van Breda. Divan, dit is jouw speelplek hier. Ja. Jij kent hier die plek, jij vis om baie. Wat gaan we hier doen vandaag? We gaan vandaag kijken wat de meeste mensen, wat mijn mark is, van Oostia, allemaal van Frans, van Amerika, recht oor die land in Afrika, allemaal komt zoek bronzen. Ik heb een trek, lijm van je kantoor, als het absoluut niet is. Wat maakt een bronzen speciaal? Dat jij is dit. Zo hij trekt hij lijn af. Hij houdt je. Je gaat heil. Je rug gaat pijn. En die bronzen die is bijen sterk. Want ze zijn groot 
uh, drop off so kilometer in die soos so die water die massa water die oor kom is baie so die strome hier so is baie sterk so hy is van die lelie stroom en hy moet daar groot pektor op vind en as hy net so leer is nie wat dan Wat is, die, wat is die kans dat ons iets anders erop tel as op die weide vir die bronsies gaan? Het hang af van die watertemperatuur. Um, as die water even warm is, dan gaan ons net klein haaikies, dan ook die diamant erop, die stingreis, wat die voeders van. As die even koeler is, gaan ons kyk na die twee banken. Een aan die rechterkant, een aan die linkerkant. Voor een live bij drop, dan ook voor een kobi of so iets, of een krapje voor die steen. Maar all in all, hier erg veel, hier anders. Groot pijlsterke of iets in die lijn hier? Minder as wat in Jeffries, in Jeffries gewoonlik tyk om die pijl sterke, maar hier is het. Ok, ok, kom ons vang een bronsie saam met die wat. Hoeke, ek vis altyd wabeles hoeke. Ego klaar, verkies ek wie kyk kyk. En ek maak altyd wabeles. Ek kan nie drouw vis vang. Of enige haai vis van eindig doen met die hoek wat nog een baba aan het. Ok, so nou as ek die drone gebruik, ek ken nou die plek want ek hengel die laatste paar daar hier, maar ek kyk gewoonlik vir een rippie. Een rip is waar soos daar is amper soos een sterk stroom vir die wat nie weet nie. Nou kyk ek vir een rippie, maar nou weet ek as ek my aas sit in die rip, dan gaan al die reek van die aas saam met die rip uitgaan en dan gaan die reek van die aas jou moendlik ver travel en dan gaan die haai, die haai gaan dan tegen die rip opswem en die aas kom soek, so dit is ook wat lekker is van my swell pro met die camera kan ek mooi sien, ek gaan ook leren wat daar voornaam is maar kan ek mooi sien waar die rips is Hy is nou bykie uitgeheerd, maar dit is een solid vis, dit was nie een klein greikie nie, een klein greikie by het koning in die helfte. En die was definitief een bronsie trek, so hulle is hier so, ons moet net nog geen konwins om weer te eet. So ons gaan nou een live bij draai. Hier is ons live mullet. My go-to aas, een van my favorite aase, enig iets in die serie to. So, as jy omdrap dan, enig iets kan jy haak, so. Het is altyd een lekker ding, mooi te weet wat jy gaan haak hier. So, enke, laaste koffiekie voor die aksie gaan begin. Wat die van sê, hy sê die aas uit, vat het redelijk ver uit, als een ripkarrend wat loop, so, as die sandhaai en die ander aas er daar binnen leep, dan trek die geer nou so af met die stroom. En die bronsies kom op met die stroom. So, dit vat so tykie vir die aas om te settel, bykie die geer in te sit in die water, en dan begin hulle opkom. Nou, die eerste ene het nou was nou hier geweest, en ons het een tyk gehad, maar hy het hom nou nie heel te mag geëet nie, so hulle proe proe nog. So ek dink die tyd begin nou recht raak, is op die omdak hoogwater, en ons is op die rechte tyd hier, dit is nou so acht hier, en ons, die aas is uit, is recht, ons is opgewonde. Ek het nou die mallet geriek in die manier, wat hy lekker lang levendig blij, so hy is nergens gepit in die theorie, hy is lek net boor die Hoor die oogies met die keibeltaai En een stukje spons vooraan om een beetje die staal lichter te maak En dit is een vannige groeiende vis, jy mag 50 hou van hulle dag So, al is hy daar ook levendig en het lyk bykie in jou main En hulle is maar so sardien, jy weet, hulle is baie baie van hulle en hulle Hulle is seks nie mature, baie baie vroeg, so Hulle leven, hulle leven is, oh, their lifespan is very short Redelijke bronzie pick-up Op een Sandai gearbox Mooi opgetel Nie massive nie Maar een mooi vis Wat 
den Arten von Gummi ins Park. Als die camera staan is Jessica, so, die volgende ene wat van is Hare, kreef hier. Dit is die cirkel hoek, het om in die kant van die weg, so is nou makkelijk die hoek eruit al. En die vis kan terug sit. Sê ek al perfect in die kant. Hier kijk, kijk. Dit is toe kan nie, maar kijk hoe makkelijk is die hoek uit. Dat is sy. Prachtige mooie vis hier. Mooi, ek heb die kweek hier. Twee dinge wat vandag baie moeilik gemaakt het. Eén, is die water is baie warm met Jeffrey's PER en nou vir maande lang. Van die warmste water rekord het in meer as 10 jaar die jaar. So dit het baie van die species wat ons gewoon wegvang in die ideaal of typical day, het het uit die equation uitgehaal. Sorry, ek neem bykie my taal hier. Dis een ding. Die tweede ding wat het moeilik gemaakt het, die tweede ding wat het vandag moeilik gemaakt het, daar is een moerse klomp Sardine activity die laaste twee dae en gister was daar rugby, rugby, rugby velde vol daar spring, wat jump there, there's something jump watch someone's rod there, there's something massive jump sorry wat ek sê, so hy was rugby, rugby, rugby velde vol sardine activity en nou wat gebeur het, is daar so baie sardine activity na by die kant kom trek het al die vis wat die banke betrof vir versandtaie en verlevende gehaard is, trek het sardiense, want sardiense is baie nutritious. 
Toen het is rarig iets wat hulle baie makkelijk is om te, om te eet en het geef hulle baie baie um, energie. So dit trek letterlijk al die vis weg van die kant af en vandag is daar niks as daar dienactiviteit nie. So die vis is allemaal saam met die dienst diep sê toe en dit het daar rarig vandag moeilijk gemaakt. Maar ons het aangehou, ons het die rechte as, ons weet ons het die rechte as, ons het weet ons op die rechte plek en dit het letterlijk net gewacht vir die windows en ons het twee visse aangekry, een geland so ver en ek is redelijk seker ons gaan hier wat kry Ok Johnny, is daar op die kant, wel dan? Dankie toch voorkant van die hoek af, naar die achterkant toe af met die shank en dan rap ek net die lang stukje om vijf keer en dan die belangrike deel is om hierdie van achteraf deur te druk baie belangrik here we go Met die swivel doen ek een gewone figure uit so ek het redelijk een lang tag end en ek rap hem uit en ek rap hem oor die stal en my vinger, so die lekker ding is jy, jy wil hee jou vinger moet so half die stal in plek hou die tweede end moet half parallel loop met die ander stal en dan rap jy net die tag end om die vinger en die stal, drie keer twee, drie, dan haal jy hem van jou vinger af weer eens van achteraf Nou belangrijk met die knoop is, maar moet nou net stijf trek hier. Vou hem uit. En as jy hem uitvouw, dan moet jy iets soos dit kry. En dan, die ander belangrike ding is, trek hem eerst stijf. Moet nou nie aftrek nou nie, want dan gaan nie jou, jou stal um, krinkel. So jy wil eerst die knoop stijf trek. So, wat in die hoofd is wat ek wil hee moet wees. En dan gebruik ek my duim met my vinger net om af te glijden. Dan gaan hy stel perfect by, niks het kring kom. Voila! Daar is jou finish nat. Dan gooi jy net die stik weg. En dan wil jy gau. Kom, lekker! Kom! Mike, cowboys don't cry. Kees? Cowboys don't cry. Die Kempton groot groot. Precies, die kan die Cowboys lesse gee. Wel, daar sê, die son is bezig om te sak. Dit was een baie lekker, kan ek nou maar sê, interessante twee dagen saam met die wand. Um, as daar nou iets is wat ek geleer het in hierdie twee dae is as jy nie die area ken nie en is moeilike omstandighede wel as jy nie die area ken nie dan is het moeilik om by een plek te kom hengel as jy een ervare gids het soos die one is het makkeliker maar nog steeds ons is in uiterste moeilike kondities um, gewees hierdie afgelopen twee dae 
en toch het die wat het mag werk, want het goeie kennis. Net net. Maar ons dan nou is so, ons is, daar is nog drie stokke in, en enig iets kan nog gebeur, maar vir alle praktische doeleinde is het, ek denk, is op die einde van die twee dagen. So die man, baie dankie vir jou, en dankie dat jy lekker van met stuwe leine gekuier het. Ja, was vir my lekker om julle te hee. Die kondities is rarig dag, maar... Nou, nou sê my nie, want as die kondities is nou vandag, nou morgen begin die nationals hier, so, dan gaan die ouwens vis. Jy kan nie die, jy kan nie die weer kies nie, jy kan nie die kondiesie kies nie, jy kan nie die watertemperatuur kies nie. Nou, wat doen jy anders dan in sikke kondiesies waar dit moeilik gaan? Wat er uiterste doen gaan jy? Praat jy nou van een gidse perspektief of een competerende perspektief? Want ek kan jou twee antwoorde geef. Ja, maar uit een gidse perspektief is dit ook competerend, want onthou, die jou cliënt kom ook weke of maande voor die tijd. Hy het nie die luxury om te sê, wow, die weer lijkt mooi, kom ons gaan visie. So, vir jou, uit beide een competerende en een gids perspektief, is dit moeilik as die omgeving, as die condities change. So, wat doen jy dan? Die belangrijkste ding is om, as jy nou kommenterend is ook, is om jy self, self vertrouwe. So jy moet weet, ek ken die plek, ek was al hier, ek verwacht hierdie vier species om te buit. Ons water is nou baie warm, jy sit met een syderwind en een laag lichtdruk. So ek weet, die drie visse wat ook so eet in hierdie situasie, is het diamantrog, kalke reggae, jy het die type visse. So ek probeer juist die visse vang, en tenminste vang met buit. Dit is selwe as enige competitie. So, jy default, as ek so kan sê, amper terug na jou meest gemakkelijkste condities toe. Dit wat jy verseker weet werk. Want as min dinge werk, of as het moeilik is, dan is dit wat jy weet die beste werk altyd jou go-to. Back to basic. Maar as ek jou gesê het met die stok, ek sit altyd soos een baag in stok uit. Hou hom weg van die ander stok. Ek focus met twee, twee rood tyd hier die hele tyd en jy probeer, maar teiken wat jy dink gaan buit, en dan sit jy altyd een stok aan die een kant, want ek laat jy doen, wat ek weet, ok, as daar dalk is een prijs vir sy voorbij kom, dan is ek gekeer en ek is recht vir hom oor. Dit is soos een lotto stok. Ja, dit is een lotto stok. Lotto stok, ja. So as hy gaan, dan weet ons, dit is een groot stuk, want dit is een groot stuk aas aan. Ja. Jy weet, dit is soos een solid stuk vleis. Een solid stuk vleis, en dit is wat nou uit is hier. So, ehm, Die man, as jy ouwens, as jy kan raad geem met betrekking tot mense wat graag saam met jou wil kom hengel, wat is die beste tyd, wanneer gebeur wat in Jeffries? Om vir die waarheid te sê, laatste twee dag is ek top 10 van my tafste daar ooit, dood erg sê, syd, warm water, dit was taf, maar oor die algemeen kan jy maar amper jaarliks vis in Jeffries, ek sal sê die slechtste maand, moeilikste maand is ek september, June, July, August, September is staf. Although, jy krij meer eetvis dan, so as klik, kom ek sê my net, as jy nou wil eetvis vang, dan kom ons kyk, dan kyk jy na June, July, August, Oktober. As jy nou wil haie vang, enig iets van einde Oktober tot einde April, mei. Ok, so ons was nou recht op die haai tyd, maar met die warm water wat nou in is, is ons nou bykie moeilijk. Maar nog steeds, ons het ook vandag uit ons mooie diamantrog gevang. Nie massive nie, maar redelijk groot. Die hoofdag gevis, hoor. Ja, is waar ons het, ons het eerst een uur begin. En nou ons het een mooie smoordaan gevang. Wat ook een mooie smoordaan. En ons gaan nou een reggie vang. En ons gaan nou een reggie vang. Of, as ons nou een pijl die vang, dan staan ons hier so tot vanavond 10 uur. Maar die man, baie dankie, dit was lekker om saam met jou te kui. Nee, ek het verreer, baie dankie. Ek moet net sê ook, het is altyd belangrijk om, as jy kom is ook om jou tyd te geniet en jy gaan jou tyd meer geniet as jy kalm is en rustig is en jy is hier vir 2, 3, 4 dag en jy sien ook aan en goed is in Jeffrey so ons maandeer tyd in die dorp ook, dit is lekker hier so Ja, ek moet sê, dit was nou baie lekker gewees saam met die van, gister het ons lekker worsies gebraai op die strand vandag, hy sit so'n mooi skerm op, ons het lekker gesit en koffie gedrink en so dit is eindelijk lekker ontspanne en jy keier en jy leer en die mense kom by jou hier voorbij en allemaal ken vir die want so jy leer baie mense ken nie so so dit is nie net een sterk hengel ekspedisie nie, dit is een lekker keier dan Dankie, nou ja as ons nie iets groots van binnen die volgende uur waar die zon weg is nie dan is dit die einde en dankie dat jy dan saam met ons gekeier het ons sien vele weer
February 27th, 1933. In Berlin, fire gets Germany's parliament building, the Reichstag. The Nazis blame the communists and use the fire to justify suspending civil liberties, setting up a dictatorship under Adolf Hitler. 1991. Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met. President George H.W. Bush announces a ceasefire ending the Persian Gulf War. That happens after an American-led coalition drives Iraqi forces out of neighboring Kuwait. Iraq's leader, Saddam Hussein, remains in power until a U.S.-led invasion in 2003 topples his regime. 1932. You see, George didn't have much push. He wasn't particularly aggressive. In fact, he was sort of a flop. Actress Elizabeth Taylor, known for volatile movie roles and a well-publicized personal life, is born in London. And 2003. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? Fred Rogers, host of the popular children's TV show, Mr. Rogers' Neighborhood, dies in Pittsburgh at the age of 74. Today in History, February 27th, Ross Simpson, The Associated Press. I've always wanted.